Olá, aqui é o Kazu. Essa é a primeira vez que a gente está trazendo é, amplificadores de violão. E eu estou trazendo aqui hoje Fender, Acusta Sonic. Eu estou com os dois aqui, um de 15 e um de 40, mas eu vou falar só de 15 hoje. E eu estou usando aqui o Rosine RX 315 Louro Preto. O louro preto, assim como outras madeiras, pode vir com coloração diferente. Então você vai encontrar nos novos lotes da Rosine esse louro preto aqui que eu acho muito bonito. Assim, uma cor, quando tem descolorido, quando tem uma cor, é, uma tonalidade totalmente diferente. Provavelmente você não vai encontrar dois, dois instrumentos iguais, porque cada, cada, é, cada madeira foi cortada de um jeito. Né? E você também provavelmente vai encontrar esse esse instrumento no mercado. Eu vou deixar aqui, esse, esse violão aqui, ele tem a captação, tanto o piezo quanto, uh, quanto o microfone aqui dentro. Tem um microfone e um captador piezo. Eu vou deixar a posição uh, bem no meio, ou seja, vai captar tanto o microfone quanto o captador de rastilho, o captador piezo. O Fender Acustasonic 15 tem 15 watts, uh, alto-falante de 6 polegadas com ênfase em frequências mais altas para responder bem as frequências do violão. Ele é pequeno, né? ele é pequeno e leve, você consegue carregar ele facinho, tem um pouco mais que um pão e meio mais ou menos. E ele é legal para você usar num ambiente pequeno, para você tocar e às vezes cantar também junto, mas num ambiente pequeno, né? um bar, às vezes num, num auditóriozinho, num bar pequeno, onde você consegue usar ele. Ele tem dois canais, um canal que você pode usar para microfone, que ele tem somente o controle de volume, né? esse aqui é um, um ponto importante, é um, é um XLR com controle de volume. Ele tem um segundo canal, que é a entrada do instrumento e controle total de volume, baixos, médios e agudos para esse canal aqui e a, além, do próprio, além do chorus, então você tem esse canal com acesso a esses controles aqui. Ele também tem saída de fone de ouvido e outra coisa que é importante falar é que ele é 110 volts, então se não sei de onde você mora, em qual região que você tem aí sua, a, o seu fornecimento de energia, ele só é 110 volts, ele não é de volt, você não pode ligar ele em 220. Outro ponto que eu acho que é importante é que o cabo dele na parte de trás ele é, ele é um cabo fixo, então não é um cabo destacável, você não vai conseguir tirar o cabo, ele, o cabo não é um cabo de grande comprimento né? e você não consegue destacar ele, você, ele tem uma parte que você consegue, um velcro para você amarrar o cabo e deixar organizado, mas você não consegue destacar é, como outros amplificadores que existem no mercado. O controle de graves, médios e agudos fica bastante por conta do próprio músico e do instrumento que ele está usando. A maioria dos instrumentos hoje tem também controle de graves, médios e agudos, mas às vezes você precisa de um controle adicional, porque cada instrumento tem uma resposta de frequência. Então, alguns instrumentos são mais graves, outros são mais agudos, então você vai fazer o ajuste, por exemplo, esse daqui, esse violão aqui, eu fiz esse ajuste aqui. para poder ficar é, de uma forma mais agradável. Então, esse foi o Acusta Sonic 15, de 15 watts. A gente também tem o Acusta Sonic 40. Eu vou deixar o link dos dois produtos aqui em cima. E os dois Quer dizer, toda a linha Fender, né? amplificadores e guitarras Fender, a importação oficial é da Pride Music. Ah, e uma coisa importante que eu quero falar é que se você comprar é, qualquer produto Fender, uma guitarra, um amplificador, um outro acessório, em lojas ou de alguém que 
é, não seja a distribuição oficial Fender, você não vai ter a garantia da importadora. Né? O que, que acontece? Você, se, você, se isso aqui você compra de alguém que não seja a distribuição oficial, se você compra isso aqui e dá um defeito, se você for pedir a garantia na Pride, eles não vão te dar, porque não foram eles que trouxeram. Então, é, deixar bem claro, isso acontece não só com a Fender, qualquer marca, qualquer produto, é, seja do ramo musical, seja do ramo não musical, é, a maioria das empresas não dá garantia se não for pela importação oficial. Então continua acompanhando a gente porque chegaram outros amplificadores, eu vou fazer mais vídeos de amplificador para você, tá bom? Um abraço!